我本行是入殓师，给死人化妆。上次我请你帮忙那个尸检，就那个张兴老七，瞎说的，绝对不是瞎说的，一看就是专业的。你以前学什么的呀？学医的。学医的。嗯。外科的。外科手术。我说嘛，干了几年大夫。在医院待了三年，没劲，怎么没劲呢？跟活人打交道特别烦。哦，所以就改行了。你家大人也同意？不管我。其实干我们这行挺好的，不用按点上下班。也不用说那么多话，不像你们，风里来雨里去的，而且还有危险。哎，我挺佩服你的，好好的这个大夫不当，当入殓师，这不是一般人的气质，真的。你呢？当警察多少年了？我这。警校毕业到现在，小二十年了。那跑双塔来干嘛来了？咱都聊到这个节奏了，就不会藏着掖着了。绑架案，北京一个小女孩被绑到双塔来了，我一路追到双塔。查着了吗？这不正查呢吗？查到了一个关键人物，丁永烈。你爸生前的挚友，我当你真是跑这儿来感谢我呢？不是，这不聊天了吗？啊，是你爸生前的挚友来。那你知道我爸怎么死的吗？我只听你说过，你来这是安葬你爸的骨灰的。被人杀了。哦呦，哦
谋杀。你是警察，你能不知道？警察那不知道事儿多了。嗨，我实话告诉你吧。嗯，我怀疑杀我爸的人，跟杀丁永利的人是同一个。你有什么依据呢？你看这个，这是我爸，这是丁永利，他们俩以前一起当过救火英雄，怎么就那么巧啊？两个人前后脚都被人杀了。不过这丁永利，我查过，他确实。当过救火英雄，你爸也是救火英雄。嗯，他们以前一个单位的。你爸以前说过吗？所以呢，我实话告诉你，来双塔，我也想查查到底是谁杀了我爸。还有，我也想知道点我爸以前的事。麻烦你个事儿吧，嗯，你说，你们路子广，能去的地方多，你帮我了解一下当年火灾的详细情况。今天我看了一张报纸，上面写着当年救火还死了几个人，我想知道的具体点。喂，我一个救火英雄家属这么要求不过分吧？不过分，可是说嘛，不过分，你能答应我一件事吗？我怎么还在讲条件呢？你要这么认为，那我也没办法。你说，上回你私闯丁永利的家。这事儿不能再发生了。来，我信你啊！哟，喝了，一点点。一半是啥呀？打了地砖。我不喝水，不喝水，我给你捂一下。哎，这小子还有事瞒着我。周游也在调查二弟。
落叶归根。杀他爸凶手跟杀二弟的凶手有啥关系吗？不知道。这味道太难闻了。嗯。那我招招手，你能看得见吗？你招个手。啊，我看见你了，王老师你好，哎，哎，你好，李警官，你好，你好，呃，从外地赶过来的，啊，我从北京赶过来的，啊，你找我有什么事儿吗？能不能找个安静的地方聊聊？啊，这边。你家是林场老职工，是的。你出生在那儿吗？是啊。哦，我听说林场职工的家有的有院，有的没院。我们家有院。哦。在我出生那年，我爸妈在院里种了一棵柏树苗，纪念你的出生。对。李警官去过林场吗？呃，准备去看看，顺便找找你家那棵树。早罚了。哦，是吗？林场的邻居、同学、朋友还有联系的吗？同学、朋友慢慢都淡了。周平原认识吗？李警官是来打听周伯伯的吗？我给你看一下工作证你们还联系吗？在我五岁那年，他们一家搬离了双塔，就再也没见过。哦。周平原当年是救火英雄，那时候你年龄还小，不记得这事儿吧？我是那场火灾的幸存者。能详细讲讲吗？周伯伯是我的救命恩人。火源来自于邻居，烧到了我们家家烧成什么样了？一家四口，爸爸妈妈、姐姐都没了。小周不知道去了哪儿。这家姓什么？也姓王。啊
。王家这个遗孤最后找到了吗？都说那把火是小周故意放的，啊，他因为自责而跑了。小周，全名是？王周。王家，跟你们家关系怎么样？远亲不如近邻。我爸爸周伯伯，牵头几个老邻居，把他们一家三口埋在了林场的教堂边上。王周的长相还有印象吗？呃。我这儿有一些林场的老照片，你看看吗？好啊，这都是。啊，你的童年。对，都在这儿了。有没有那个老邻居的照片什么的？我找一下，我看看。哎，这个。这个就是刚才说的那个小周哥哥。放大一下。戴帽子这个是吧？是。我能拍一下吗？啊，可以。李警官，周伯伯怎么了？周平原被谋杀了。你学历这么高，又回双塔执教是为什么呢？啊，不好意思，我下午两点还有课。那就先到这儿吧，谢谢你啊，王老师。怀疑杀我爸的人跟杀丁永利的人是同一个，这人什么行业、啊？屠夫。小周，全名是？王周。这人叫白石周，地因子里的血样跟他完全吻合。林子里有没有见过一个十来岁的小女孩？有啊。这是丁永利的通话记录。这画红告的谁的号码？老七的，他俩确实联系过。他和一般动伤不一样。身上有酸奶味儿，应该是经过激动。他手腕折了，不全是狗咬的。有铁锈。老七是在冷库里被冻死的。哪个冷库？进去看。双塔的冷库啊！你知道双塔有多少个冷库吗？巧了，怎么就那么巧啊？两个人前后脚都被人杀了。王家这个遗孤最后找到了吗？你推断的没错，老七是激动死的。这是我私人关系，从省里请的专家做的尸检报告。我请你呗。请啥呀？吃饭呗。双塔有啥吃的？你随便点。烤鸭呀。双塔有烤鸭吗？北京有啊。
我请你吃遍北京城的烤鸭。北京有多少家呀？多了去了。这一天能吃下吗？可劲儿吃，吃一个星期，吃一个月，你有那么多假期吗？<笑>哎，你有小孩吗？男孩女孩？小子。哎呀，儿子，好啊。传宗接代，啥思想啊？传宗接代，上几年级了？六年级，六，好像六年级吧。谁看着呢？你带孩子用人看吗？谁？他妈妈。我爱人前些年去世了。不好意思啊，你有孩子吗？没有。怎么呢？我是什么呢？我是有一次出任务，嗯，我媳妇儿自己在家。她怀孕了，然后就流产了。医生说就就不可能有孩子了，挺好。就因为以后没有那么多牵挂，因为今天干新酒，你都不知道咋回事呢，是不是哈？传唤吧，那我就抓人，只能扣留二十四小时啊！你要审不出来，就得马上放人。租的衣服，他不用了，山里冷，你留着吧。谢谢冰姐。我梳啥样了？还那样，看看躺着呢
此前未经过双塔审计内。据气象预警信息介绍，此次降雪面积广，持续时间长，双塔境内将会出现极端暴雪天气，最大风力可达八级，水平能见度小于一公里。预计部分地区积雪深度可达三十五到四十厘米。建议交通、公安、民航等部门要切实做好道路结冰或积雪的应急和抢险工作。喂，干啥呢？没听见。那孩子到底在哪儿？雪豹再有两天就来了。雪豹来之前，我必须要见到孩子。你给我说实话，孩子是不是在警察手里？没有，警察也在找孩子。那就是二弟手底下那帮人。更不可能，罗和尚死了，他们要孩子没有用。这我就想不通了，难道孩子自个儿没了？我再给你找，啊，没用的东西。完毕。队长，哎，这人弄哪去了？忙去了。老李，我不催你啊，有什么要求就尽管提啊，全力支持。提了呀，这取暖装备呢？没解决吗？大庆啊，哎，怎么没给解决呢？那个，这事儿办的你们呢？这确实真冷啊！别解决了，都快开春了。李老李啊，你你得烤啊！我就他他每天坐炉子上，你嘴到那屋里冻瓢了都哈、啊？对呀、啊，你屁股坐那不烤屁股吗？你烤馒头片啊？你烤吧，你屁股大。我、啊、这不行啊，这不有时烤真挺舒服的，你看。靠着，哎呀，特别舒服的。哎哎哎哎，不、哎、是、哎哎，就是有时候就屁股冻的，你确实可以贴一下。没见，没见过这么冷的刑警大队。你这有进展了吗？啊？
有回声，喊一嗓子。我为什么要在这儿喊呢、啊？跟大自然在一块儿。喊一嗓子。来吧。<笑><笑>我喊不出来，我怕把咱俩给喊掉了，太危险了。不过我好像能够明白你为什么不离开林子了。你不明白？这不仅仅是一片林子，它还有念想。什么念想？我十二岁那年，腊月没到三九，雪封山，人和野兽都躲起来毛洞。我爹妈一大早出门，像法医节子断木做面板，赶着头春节包饺子，直到下午也不见回来。顺着路走，前脚走，回身脚印就没了他们也是为了生存，我们都一样。那后来呢？后来这只小熊在林子里就长成大熊，我守着这片林子，我也守着它。<笑>